saludo muy especial a toda nuestra audiencia hoy con unos invitados muy especiales. Nos acompaña la doctora Nancy Ramírez, ella es coordinadora territorial Centro ICTEX. También nos acompaña la doctora Ruth Marina Becerra, ejecutiva de mercadeo de ICTEX y el doctor Aristóbulo Suárez, Ejecutivo Comercial de ICT. Vamos a entrar en materia agradeciendo desde antemano su participación, ya que para nuestra comunidad universitaria es muy importante tener claridad sobre todos los beneficios que ofrece el ICT en tiempo de coronavirus, en una situación difícil que estamos afrontando y que sobre todo están eh, enfrentando las familias de nuestros universitarios. Los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, tanto en pregrado como en posgrado, ya que como ustedes saben, pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, que han sido los estratos más golpeados por esta situación que vive el mundo entero. Muy buenos días nuevamente, doctora Nancy. Entrando en materia, quiero que nos cuente sobre las cuatro medidas del ICTEX en tiempo de coronavirus. Muy buenos días para todos. Este es un placer estar con ustedes en este espacio, el ICT es presente, estamos con el equipo de trabajo que maneja directamente la universidad para que todos los estudiantes puedan acceder y tener la información oportuna que ustedes requieren para que continúen sus estudios. Eh, en este espacio vamos a, a, a comentar eh, los beneficios que el gobierno nacional ha otorgado a nivel general para que puedan eh, eh, beneficiarse en aquellas personas que son afectadas eh, por el COVID-19. Uno es eh, la, la tasa de interés al IPC, el, el segundo es un periodo de gracia, los estudiantes pueden solicitar el periodo de gracia, el tercero es la ampliación de plazos para que puedan eh, acomodar sus cuotas de acuerdo a sus ingresos económicos y crédito sin deudor eh, que deben cumplir unos requisitos, obviamente, y demostrar que han sido afectados por el COVID-19. No está de más contar brevemente qué es y cómo funciona el crédito educativo ICTEX. Además, ¿qué se requiere para acceder a él? Acceder al crédito ICTEX es muy fácil. Es simplemente eh, entrar a la página www.icetex.gov.co, estudiantes, crédito tú eliges, y ahí el estudiante elige según la según el la modalidad que él desea, el 0, el 30, el 40, el 60 y el 100%. Esto quiere decir que el estudiante nos va a pagar ese porcentaje en la época de estudio y cuando termine la carrera, en el doble de tiempo en que hizo, la hizo, va a pagarnos a nosotros. Perfecto. Además del interés por el crédito, ¿se deben pagar otros valores adicionales? Tenemos un 5% del fondo de garantías que se paga por cada giro que hace el estudiante, le hacemos nosotros al estudiante, él nos paga en la primera cuota. Solamente la primera cuota, ya el resto, ya la cuota baja y sigue pagando la cuota normal. ¿Qué significa la tasa de interés subsidiada? La tasa de interés subsidiada significa que para nosotros únicamente le vamos a hacer el cobro del IPC. El IPC en ese momento está en el 3,8 efectivo anual. Eso significa que no le vamos a cobrar los puntos porcentuales que se genera por cada línea de crédito. Eso significa que, un ejemplo para la línea de crédito del 0%, con solamente la tasa subsidiada se le va a cobrar el 3,8, que eso en efectivo real mensual quedaría menos del 0,2% de interés. Perfecto, Aristóbulo, muchas gracias. En la línea de protección constitucional, ¿puedo acceder a condonación de crédito? Para la línea de, de, de protección constitucional, eh, sí, una condonación, una parte. Por ejemplo, si el estudiante es indígena, este estudiante nos va a pagar eh, al final el 50% de lo que nosotros le hemos eh, girado y le vamos a dar un subsidio semestral 
de un salario mínimo. Pa así también los afrocolombianos y, y las personas con discapacidad y que tengan alguna protección constitucional. Ok, perfecto. Eh, doctora Nancy, ¿es verdad que la convocatoria para el segundo semestre del 2020 contempla beneficios como tasas de crédito, eh, tasas de interés subsidiadas, líneas de crédito educativo sin deudor solidario? Eh, sí, Astrid. Eh, como les comentaba, dentro de los cuatro puntos importantes del gobierno nacional y de acuerdo al acuerdo 019, eh, vamos a, a tener crédito sin codeudor eh, siempre y cuando ellos cumplan unos requisitos, estar en los estratos 1, 2, 3, eh, tener un índice de 320 para los estudiantes, eh, deben mantener un promedio de 4 para el semestre, también demostrar que sus padres fueron fallecidos, eh, de, eh, declarar que son capaces. Eh, eh, también eh, su IFES eh, eh, debe tener eh, un promedio de 3.6, o sea, son unas condiciones académicas que ellos deben presentar y deben tener eh, permanentemente en su época de estudio. Eh, para que, ellos, para que ellos no puedan tener el productor en el crédito, en, cuando vayan a solicitar el crédito. Lo importante es demostrar que, que, que sus padres fueron fallecidos, son, demuestren que fueron despedidos de su empresa o que su, o que su empresa privada fue cerrada por el COVID. Entonces deben cumplir con los requisitos, tener unos estratos 1, 2, 3 y tener un índice de 320 para que puedan aplicar en el, en el acuerdo 019. Y también mmm, hay otro fondo de garantías que tenemos, son dos opciones, son de, en este fondo de garantías también deben demostrar que hay que tener el resultado del índice eh, alto de 320 y eh, nos, los estudiantes no van a pagar el estudio de uso que los otros estudiantes de la línea de crédito eh, si hacen un estudio de codeudor que eh, vale la pena contarles que el codeudor necesita que tenga que ir a raíz lo importante es que no esté reportado y demuestre unos ingresos unos ingresos adicionales no les estamos pidiendo que tenga cinta raíz y que no sea mayor de 65 años en sí, para que ellos puedan aplicar a esta condición deben tener un puntaje de X que eh, está entre 300 y 320 y para los que tienen condición de indígena 250 puntos. ¿Sí? Perfecto, doctora Nancy. Recordemos las fechas de apertura. Nosotros, nosotros tenemos la fecha de apertura eh, a partir del 4 de mayo, ya está, tenemos abierto la convocatoria, eh, va hasta septiembre, yo diría que prácticamente no la vamos a cerrar, siempre va a permanecer abierta eh, para que los estudiantes puedan acceder al crédito, a la financiación. Ahora, más adelante, eh, le vamos a explicar cuáles son las financiaciones de crédito y cómo, y cómo pueden aplicar. Entonces, Casi que permanentemente vamos a tener cierto eh, y también en alianza a través del convenio que tenemos con universidades, eh, por eso son estas reuniones para que los estudiantes se enteren y que eh, puedan acceder rápidamente a la financiación y legalicen su crédito oportunamente para que el ICT se haga el giro directamente a la universidad. Perfecto, doctora Nancy. Bueno, aquí estoy viendo algunos interrogantes que son las preguntas más frecuentes que nos plantean los estudiantes. En el chat de la universidad aparece, si un estudiante aplica para un crédito por primera vez y cuenta con una situación económica especial y no, puede, no posee o deudor, ¿qué puede hacer? En este caso podemos, puede acceder a las líneas de crédito de los alivios, que sería la del COVID. Tenemos la línea de crédito del 0, del 10 y el 25% y podemos ingresar por esta parte. 
Ok, perfecto. Esta es eh, un estímulo especial para aquellos estudiantes que de pronto estaban pensando no continuar con su semestre y dejar de lado sus sueños. Es una excelente alternativa para todos ellos. También nos preguntan si un estudiante que no presentó la prueba Saber 11 por obvias razones eh, porque no están permitidos los encuentros con números de personas grandes en este momento. ¿Cómo accede al crédito? Eh, Astrid, eh, no hay ningún inconveniente. Eh, el presidente del ICETES, eh, esa fue la respuesta de él, que no hay inconveniente, que continúen con su solicitud porque en el formulario para este periodo, eh, una vez ellos nos informen que fueron graduados, porque, mmm, para este semestre, prácticamente para los estudiantes calendario B que no presentaron su ITES, el formulario automáticamente le, le da como el permiso, o sea, no, no lo va a bloquear ni nada, él puede continuar porque esto ya va en alianza también con el ITES, eh, porque ellos ya tenemos una base de datos de los estudiantes que no presentaron el ITES este, este año, este semestre, entonces no hay ningún inconveniente para que ellos puedan acceder a la financiación. De ok, este. perfecto. Perfecto, doctora Nancy. Doctora Ruth, cuéntenos qué va a pasar con los estudiantes que en este momento están bloqueados por mora. ¿Cómo van a ser ellos para renovar la matrícula? ¿Se les retirará el bloqueo o hay una medida especial que los cobije? Eh, yo creo que el, el bloqueo se va a retirar y el estudiante va a poder hacer la renovación del crédito. Ellos avisan, llaman a la línea 018000 y avisan que y se acogen a la medida del COVID. Y los estudiantes, los estudiantes que estén en Mora, les va a permitir hacer su renovación, eh, no va a tener ningún inconveniente. Perfecto, muchísimas gracias. Por último, recordemos las fechas para renovación de créditos, por favor. Las renovaciones de crédito empiezan a partir del primero de junio. Primero de junio de 2020, inicio de, 2020. de las renovaciones de los créditos. Eh, ¿Ya se tiene alguna fecha especial para la habilitación de la convocatoria del Fondo de Víctimas? En este momento me confirman que se encuentran eh, haciendo unos ajustes al Fondo de Víctimas no tenemos la fecha exacta, eh, pero muy seguramente les estaremos informando cuando, cuando se abre la, la, la convocatoria del fondo de víctimas. Doctora Nancy, a usted y a su equipo de trabajo, muchísimas gracias por resolvernos estas dudas que se presentan en nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias y recuerden que la Universidad Cooperativa de Colombia sigue siendo su aliado y ustedes para nosotros. También recordarles a toda nuestra audiencia que contamos con un asesor en la universidad para todas las dudas, para todas las necesidades que ustedes tengan respecto al crédito ICTEX. Bueno, de manera especial, el señor Aristóbulo Suárez, quien es el Ejecutivo Comercial de ICTEX, nos quiere ampliar la información sobre las líneas de crédito. Bueno, entonces, eh, les voy a indicar cómo es el proceso por la página de ICTEX de, y las líneas de crédito que nosotros estamos manejando. Entonces, vamos a verificar aquí en la página. Entonces, todo es por la página de internet de ICTEX, www.icetex.gov.co, ¿sí?, nosotros manejamos tres líneas de crédito, que son las líneas de crédito largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Las líneas de largo plazo, que son las líneas de crédito del 0 al 25%. Esa línea de crédito del 0% trae la tasa subsidiada, que es únicamente el IPC, que sería el 3,8% de interés. La, el crédito del 25%, esa línea de crédito yo no pago nada durante la época de estudio, sino todo lo voy a pagar cuando termine la carrera, tengo el doble de tiempo para hacer el pago del, de la deuda. Acá solamente voy a pagar la prima de seguro, y esa prima de seguro solamente se paga una vez cada seis meses, que es el 2% durante la, eh, del desembolso, según el desembolso que se realice. La línea de crédito del 25%, esa línea de crédito, ¿cómo es? Yo voy pagando el 25% durante la época de estudios, y cuando termina la carrera, pago 
el 75 que hace falta. Esas tasas de intereses tienen unos beneficios, eh, los créditos la del cero tiene un beneficio de subsidio de sostenimiento, la tasa preferencial que es la subsidiada, tienen un periodo de gracia las dos líneas de crédito que es un año después de que se gradúen, después de que se gradúen un año le comienzan a hacer el cobro de la, del, del crédito y eh, yo puedo hacer abonos a capital en cualquier momento si yo así lo dispongo. Eso solamente aplica para líneas de estratos 1, 2 y 3. ¿Mm? También tiene que ver el IFEX. Para línea de crédito del 0% tengo que tener un IFEX de 300 puntos y para línea de crédito del 25% tengo que tener un IFEX de 270 en adelante. Las líneas de crédito de mediano plazo son las 30, 40, 60%. Eso también es igual, yo voy pagando, cancelando el 30% durante la época de estudios, el 40% o el 60% según yo lo escoja. La tasa de interés va a variar, si ustedes se dan cuenta, el IPC, que es el 3,8, le ajustamos eh, los puntos porcentuales, que sería el 9, por, el 9, 9 puntos, 8 puntos y 7 puntos. Relativamente, en valor tasa real sería 0,96 efectivo mensual. 0.88 y 0.8 mensual. Tenemos también la línea de crédito de largo plazo, que esa línea de crédito es la que yo voy pagando todo mi mes en bolso, lo pago en seis meses. Es una línea a corto plazo. La línea de crédito también tiene la tasa real del 0.8 mensual. Todas estas líneas de crédito, uno de los requisitos es cumplir el IPEX, como nos, nos dice acá en los requisitos, cumplir el IPEX para poder acceder set de los estratos, 1, 2 y 3 para las líneas de largo plazo y mediano y corto plazo si sí, aplica para todos los estratos socioeconómicos. En la parte inferior aparecen las líneas especiales, que esas líneas especiales van dirigidas a, como protección constitucional, van dirigidas a indígenas, víctimas, reintegrados y con discapacidad. Esa línea de crédito también tiene subsidio de sostenimiento y condonación por graduación. La línea, la línea de más colombiano que nunca solamente es para estas eh, poblaciones, tipo de población, que es para Amazonas, Arauca, Nariño, Guaviare, que mi núcleo familiar esté en esas regiones. También esa línea de crédito tiene condonación por graduación, tiene subsidio de sostenimiento y esa línea de crédito yo solamente voy a pagar el 10%, el 10 durante la época de estudios y cuando termine cancelo el 90% que hace falta. Y nos encontramos con la línea del COVID, como hablábamos anteriormente, que son las líneas eh, especial, que son para las personas que eh, acrediten que ambos progenitores eh, están confirmados con el COVID y eh, afectación económica. Puedo ingresar a estas líneas de crédito, que es el 0, 10 y 25%. Igual, todas tienen tasa preferencial, que son la tasa subsidiada, que solamente es el IPC, y también tienen subsidio de sostenimiento y condonación por graduación. Estas son las líneas de crédito que nosotros manejamos, es muy fácil, simplemente ingresan a la línea que según cumpla requisitos puedan acceder, ingresan a esa parte de solicita tu crédito y comienzan a diligenciar el formulario. Es fácil. Y ese sería como el proceso con las líneas de crédito que nosotros estamos manejando hasta el momento. Perfecto, buenísimo Aristóbulo. O sea que definitivamente no hay dificultad si queremos que seguir estudiando. El plan es estudiar, el plan es continuar a pesar de las dificultades. Muchas gracias Aristóbulo, muchas gracias a todo el personal del ICTEX. A todos ustedes, felicidades. Astrid, que sea muy bien, gracias, muy amable.